സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്നവരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല സിനിമ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പാതയിലൂടെ വന്നവരാണ് ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്തു നന്നായിട്ടുണ്ട് അതെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സലീം കെയും ഞാനും നൗഫിൽക്കയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു പറയാം അപ്പോൾ സലീം കെയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ അന്നൊക്കെ തമാശ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സലീം ക വേറൊരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നല്ല കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിനിമകളിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എന്താ പറയുന്നത് സിനിമയിലുള്ളവരെയും കണ്ണ് നനയാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള അത്ര നല്ല രസമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ടോവിനും കലക്കിയിട്ട് കേട്ടോ അത് പറയണ്ട അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കൂടെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും കേട്ടോ നല്ല മനസ്സിൽ തട്ടിയ അടിപൊളി സിനിമ ആയിരം ഞാൻ ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് വരുന്നു കാരണം അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ സിനിമ നല്ല മൂവിയാണ് എല്ലാവരും കാണേണ്ട മൂവിയാണ് ഗംഭീരം കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രം അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഈ ചിത്രം വിജയിപ്പെടും വിജയിക്കും ഒരുപാട് നല്ല ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീനുകളുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി കണ്ടാലും പറയാം അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് പറയാം എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗംഭീര സിനിമ ആക്ച്വലി ഇത് സിനിമയുടെ ലൈഫാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു പറ്റൂ കാരണം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഓസ്കാർ മേടിക്കാൻ പോയത് മാത്രമേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് സിനിമ അനുഭവിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ടോവിനെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടോവിനായിട്ടല്ല കാണാൻ പറ്റും അത് സെലിം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗംഭീര സിനിമ ആണ് അത് ഈ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണണം ഒരു സിനിമ മേക്കർ കടന്നു പോയ ലൈഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലാണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ സിനിമാക്കാരനായാലും ഉപരി സിനിമക്കാരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഗംഭീരമാണ് സിനിമയിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് ഇത്ര സംഭാഷണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാം പ്രേക്ഷകർ കാണാം ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറാണ് സന്തോഷമാണെന്നാണ് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം വായിച്ചു നമ്മൾ ഈ പടം മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തു ഇത് സാധാരണ ഒരു തനി പ്രേക്ഷകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പടം കണ്ടത് അതിനപ്പുറം ഒരു സിനിമ ഒരു ഫിലിം വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിലിം പാഷനേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടത് ഇസ് എ ടൊവിയായാലും ഇസ് എ ഡയലോഗ്സ് ആയാലും ഇസ് എ ഓസം ഇസ് എ മാസിക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഭയങ്കര ഫീലാണ് അത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നല്ല നല്ലൊരു പടം ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് നല്ല പടം എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിടുന്ന അതെ അതെ അതാണ് അതാണ് വളരെ വളരെ നല്ല പടമായിരിക്കും ഫാമിലി എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ നല്ല ഫിലിം നമ്മൾ മലയാളികൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു നല്ല അഭിനയം ഓരോരാളും അഭിനയം തകർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നല്ല നല്ല പടം ടോവിനോ ആ യൂത്തിന് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പടം തന്നെ ടോവിനോ ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടില്ല അഭിനയം എല്ലാവരും നല്ലോണം അഭിനയിച്ചു അതെ നല്ലൊരു അഭിനയം നല്ല സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ പക്ഷേ നല്ല സിനിമയാണ് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ് ഒരു സിനിമാക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഫാമിലി ആയാലും യൂത്ത് ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന സിനിമ ഞാൻ കൂടി ഭാഗമായ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് സിനിമാക്കാരനായിട്ട് സിനിമയുടെ ജീവിതം എന്താ പറയുക സിനിമയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഇത്തരം ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കേണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരു സ
ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഫിലിമിന് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം ഞാൻ പൊതുവേ സിനിമ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ആയി വന്നേ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഐ ലൈക്ക് ദ മൂവി താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കിലായാലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ചിത്ര എന്നാണ് പേര് ഏറ്റവും ഉപരി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചാലും സന്തോഷമുണ്ട് ടോമിനു ചേട്ടൻ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ടോമിനു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വേറെ ലെവൽ കാണും ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൂവിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടോമിനു ചേട്ടൻ ചെയ്ത ഇസാഹാക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു സോറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മൊത്തം സ്റ്റോറി അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വരുന്നു ഞാൻ ഡബ്ബിങ്ങിലോ പിന്നെ ഫുള്ള് സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ സീൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം ഒരു ജീവിതം മാത്രമല്ല പല ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഗുഡ് നമുക്ക് അവസാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡബിൾ മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ സലീം സാറിന്റെ സിനിമ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പം സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയും ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലി ഏറ്റെടുത്ത സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു രീതിയിലെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും ഈ സിനിമ ണോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയുടെ ഫീൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ചിത്ര എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പം ഇതുപോലെ കരഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ലൈൻ എന്നുള്ള സിനിമ സിനിമയിലെ ഒരു സീനാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യം മതി കണ്ണ് കറിയാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടു അതെ അതെ നല്ല സിനിമ ഒരു വലിയ കുറെ നാളായി നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി സഹിച്ച് വളരെ അധികം സന്തോഷം മനുഴമ എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം അനുപതി സലീം സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്നെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം സൽമിയുടെ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എപ്പോഴും ഐ എൻജോയ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പ്രകാശം പറയുന്നത് ഞങ്ങള് രണ്ട് ദേഹവും ഒരു മനസ്സുമാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻസ്പയറിങ് മൂവിയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മൂവിയേക്കാൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപരി ആക്ച്വലി അല്ല നമ്മുടെ സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു ജീവിതമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് വെരി ടച്ചിങ് ആൻഡ് എവറിബഡി ഷുഡ് വാച്ച് ദ മൂവി സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിയലി ലവ് ഇറ്റ് വെരി ടച്ചിങ് മൂവി താങ്ക് യു
സൂപ്പർ നല്ല സിനിമ അമർ സാറിൻ്റെ ജീവിതം കാണിക്കുന്നത് ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഫിലിമാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സിനിമ ഡയറക്ടർ എത്ര കഷ്ടപ്പെടും അതാ കാണിക്കുന്ന സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ അതേ ജീവിതം കാണിക്കുന്നത് ജീവിതമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സിനിമ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് മീഡിയയിൽ ഫിലിം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ ഷോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രില്ലിലാണ് അതിനപ്പുറം മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച സലീം അഹമ്മദ് ചിത്രം ഒരു പൂർണ്ണമായ സലീം അഹമ്മദ് ടച്ചുള്ള ചിത്രം നല്ല സിനിമ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നല്ല സൂപ്പർ സിനിമയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ആ ഫീലിങ്ങ് പോയിട്ടില്ല സൂപ്